I bara ddim ar ffilm wedi ei seilio ar ffeithiau. Mae'r ffeithiau sydd yn heddwyn yn gwybod i lys. Roedd yr haid i ni ddechrau gyda'r ffeithiau hanesyddol, ffeithiau personol am heddwyn, ffeithiau mateili. Rydych chi'n dilio fan hyn a phobl go iawn. Rydych chi'n dilio cymryd hanesyddol go iawn, cymryd rhyfel. Felly, mae'r haid i chi'n sail neu sylfaen ffeithiol yna cyn bod chi'n dechrau. Wedyn, dim ond sylfaen ydyw wedyn, oedd rhywbeth yn eich chi adeiladu wedyn, a dyna ar dychymu i gyd mewn, ond ma sylfaen yna, fel, fel sylfaen ti mewn ffordd, dach chi'n adeiladu ar y sylfaen yna, ond heb y sylfaen yna, mewn yn y math yma ffilm, does dim adeilad i'w gael. Mae'n rhaid i chi barchu'r ffeithiau hanesyddol a'r ffeithiau personol. Faint o'r ddychymig sydd yma? Roedd yn rhaid i ni ddefnyddio cryn dipyn o ddychymig er mwyn adeiladu tyndra, tensiwn yn y ffilm. Um, I gael y stori i mewn i strwythu'r ffilm, sef bod chi'n dramateiddio, bod chi'n cadw'r gynulleidfa nefro, diddori'r gynulleidfa ac yn y blaen. A chi'n belled â bod y ffeithiau hanesyddol yn gallu cynnal um, y rhanau dechmygol, doedd dim problem o gwbl. Mi oedd yn rhaid i chi troi stori go iawn yn ffilm. A mae hwnnw o bosib yn fwy anodd na bod chi'n troi stori ddychmygol yn ffilm. Mae rydych chi'n unrhyw beth ydych chi'n moyn mewn stori ddychmygol. Ond uh, mi oedd yna'r grun dipyn o ddychymig rhwng yr ffeithiau hanesyddol neu yn ytrach ar ben y sylfaen hanesyddol. Beth oedd eich amcan fel awdur? Mae amcan i fel awdur yn syml iawn oedd adrol stori heddwyn a stori'r gadair ddi, trwy gyfrwng ffilm. Achos roeddwn ni'n meddwl bod y stori yn ddramatig ac yn ddeunydd ffilm o'r cychwyn. Mi oedd ni'n stori wahanol iawn, yn stori rhyfedd iawn mewn ffordd, mae rhywbeth rhyw un wedi ennill y gadair ac yn gwybod i mi ddim y peth. Mi oedd ni'n ddramatig. Felly, yr hyn roeddwn ni'n eisiau wneud yn syml iawn oedd adrodd y stori a chyrraedd yr uchafbwynt hwnnw sy'n bod heddwyn yn cael ei ladd ac yn cael ei gadeirio y ddau yr un pryd gyda farwolaeth a buddygoliaeth yn y ffilm. A lwyddodd Hiw Garmon i bortreadu heddwyn fel roedd eich chi eisiau? Roedd Hiw Garmon ar y pryd yn wyneb newydd i'r sgrin, yn wyneb ffres, Doedd o ddim o'r adnabyddus ac iddio heddiw. A mi oedd hynny dwi'n meddwl yn syniad da. Yn trafod yn bach chi'n gweld actor profiadol, bach chi'n cael elfen o ffresni yn y peth. Mi oedd o hefyd wedi rhoi perfformiad gwych yn ei meddwl, oherwydd dod o ddim yn rhan hawl, oherwydd mi oedd heddwyn yn berson naif ar lawer ystyr, ond oedd o hefyd yn fardd ac yn berson cymhleth ar yr un pryd. Mi oedd yn berson dwys, difrifol, mi oedd o hefyd yn berson doniol, ysgafn. A mi oedd Hiw Garmon wedi llwyddo i ddod ar holl elfennau cymleth gwahanol yma ynghyd yn arbennig iawn, ond yn berfformiad gwych iawn. Gwyr angerth bywyd heddwyn oedd barddoniaeth, a i dyma geisio chi ei gyfleu yn y ffilm? Roedden nhw wedi ceisio cyfleu um, y ffaith mae bardd i fanc diaddysg ar un ystyr, ond i chael geisio a galluog uh, ar y stir arall, oedd heddwyn. Ac mae angerdd mawr i fywyd o oedd barddoni. Roedd yna nifer o bethau oedd yn rhwystyr i hynny, oedd yn, yn stopio heddwyn rhag barddoni, ond y peth pwysica oedd i fod o'n mynd i rhyfel. A doedd dim lle mewn gwirionedd i'r person creadigol yn y rhyfel. Mae hwnna'n eironi trwy'r ffilm, dwi'n bod rhywun creadigol yn dod yn rhan o'r bath mor ddinistriol. Mae hwnna'n thema trwy'r ffilm i gyd. Ma na bwysleisio'r ffaith mae person creadigol ydy heddwyn ac eto dyma fo yng nghanol rhywbeth oedd yn hollol ddinistriol. A'i propaganda barddol yw'r ffilm? Dydy'r ffilm ddim yn propaganda um, yn erbyn rhyfel nag o blaid barddoniaeth a dweud y gwir. Mae hi'n ffilm am fachgen ifanc ac am genedlaeth ifanc gafodd i dal mewn rhywbeth nad oedden nhw yn ei ddeall, mewn rhywbeth nad oedden nhw a unrhyw ran ohoni mewn gwirionedd. Mae hi'n ffilm am deulu cyffredin 
wedi cael ei dal mewn amgylchiadau diflas ag anodd um, y tu hwnt. So ni'n dweud yn y bôn mae astudiad ydy heddwyn o deulu dan bwysau'r rhyfel a heddwyn yn brif aelod o'r teulu hwnnw. Mae'r teulu yn y ffilm o'r dechrau i'r diwedd a dan ni'n gweld effaith y rhyfel ar un teulu. A dydy'r teulu yna, ddim ond yn cynrychioli, cannoedd ar filoedd o deulioedd yn ystod y cyfnod. A ni'n beth sy'n gynnwch chi microcosm o'r macrocosm o'r bytau a bychanfydd sy'n adlewyrchu'r y, y, y byd mawr. Oes mwy o bwyslais ar farddoniaeth nag er chechtra rhyfel yn y ffilm? Dwi'n credu bod yna bwyslais ar ddau beth yn y ffilm ar yr ochr greadigol a'r ochr dinistriol. A mae'r ddau beth yn gweithio yn erbyn i gilydd trwy'r amser. Mae'r hen dylunau genid gynt yng Nghrwg ar gangau rhelig draw. A gwaith y bichgyn lond y gwynt. A'i gwaith yn gymus gyfor glaw. Dan ni'n pwysleisio, um, mae rhywbeth rhamantus, rhywbeth hardd oedd barddoniaeth i heddwyn, ond wrth gwrs mae'n cael ei ddal mewn rhywbeth erchyll a mae barddoniaeth o hyd yn oed yn troi yn y diwedd, o fod yn rhamantus i fod yn fwy realistig, ydy mae'r rhyfel yn cael ei ffraith ar y barddoniaeth. I mi, mae'r ddwy thema yna trwy'r ffilm. Dyna'r cyfan heddwyn. Dim ond geiriau. Ac os oes cryfder i'r ffilm, dyna un o cryfderau ar ffilm, y ffaith di bod yna berson creadigol ar y naill llaw, a bod yna sefyllfa hollol angreadigol ddinistriol ar y llaw ar all. A sut mae'r hyn yn gweithio nerbyn i gilydd? Mae hwnna'n un o rhesymau dwi'n gobeithio a dwi'n meddwl pam man adensiwn yn y ffilm. Beth yw swyddogaeth y ferch mewn di yn y ffilm? Mae yna rai pobl wedi cymddeall swyddogaeth y ferch mewn di yn y ffilm neu oliau mi oedd nhw yn y dechrau. Er bod y peth i mi yn amlwg ac yn amlwg iawn i'r cyfarwyddwr hefyd. Mi oedd yna greadigaeth gan heddwyn yn ei awdl enillodd gadair ddi byr cynhaid. Yn nhw merch y drycinoedd. A mae hi'n symbol o'r ferch ac o'r celfyddydau gwar ond wedi cael eu sathru trwy'r cynrifoedd. Mewn ffordd, mae'r ferch mewn di yn awen, ysbrydoliaeth, the muse, fel petai. Mae hi'n cynrychioli um, relfen greadigol mewn dyn ac yn enwedig yn heddwyn i hyn, hon oedd i ysbrydoliaeth o. Mae hon yn ei ddilyno i bob man. Mae hi hefyd yn cynrychioli perffeithrwydd a harddwch Harddwch delfrydol a harddwch perffaith a hynny yng nghanol er chyllter a bawydra rhyfel. Beth oedd dylanwad Shelley ar farddoniaeth heddwyn? Barod rhamantau oedd Shelley um, hefyd y barod ffeministaidd cyntaf i bob pwrpas. A mi oedd Shelley yn sgwnnu barddoniaeth am bobl oedd yn cael ei gwasgu mewn nhw'n ffordd i gilydd. Pobl dan orthrwm fel petai. A dyna hefyd thema fawr yr arwr heddwyn sef yr awdl enillodd gyda'r ddi byr cynheddo. Ma dylanwad Shelley yn drwm ar heddwyn, yn y ffordd mae heddwyn fel Shelley yn ceisio darlunio fel yr oedd pethau fel celfyddyd uh, ac yn y blaen, gwyddoniaeth ac yn y blaen, yn cael eu sathru gan rhywbeth fel rhyfel, gan, gan ddrygioni pobl mewn gwirionedd. 